Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Payanur Rural Bank. Vishwasadeyude. Sevanathinde. Yerubadu Varshangal. Ora Home Center. Ora Oru Vidhi. ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ പാലസ് എം എം റോഡ് പിലാത്തറ അന്നും ഇന്നും എന്നും അവൻ ഗോൾഡ് ഹൗസ് ഇമ്മാനുവൽ സിൽക്സ് റിയാദ് മോൾ പയ്യന്നൂർ മാവില പെയിൻസ് നിയർ ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് പഴയങ്ങാടി റോഡ് പിലാത്തറ കോണ്ടാക്ട് സീറോ ഫോർ നയൻ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ സെവൻ നയൻ സീറോ മൊബൈൽ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ സീറോ ഫൈവ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പരിപാടികൾ സജീവം ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സജീവ് ജോസഫ് പയ്യന്നൂർ ആനന്ദാശ്രമത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി ഐ മധുസൂദനൻ കരിവള്ളൂർ പേരളം കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്തുകളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടന ഭാഗമായി മാത്തിൽ ഐ ആർ പി സി കേന്ദ്രം സന്ദർശിച്ചു പരിയാരം പബ്ലിക് സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്കൊടുവിൽ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ സാന്ത്വനം അധ്യാപകർക്ക് ദിവസവേതനം നൽകാനും പി എസ് സിയിൽ നിന്നും അധ്യാപകർ എത്തുന്ന മുറയ്ക്ക് പിരിച്ചുവിടണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ച് സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് ട്രൈബ്യൂണൽ സ്റ്റേ ചെയ്തു ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടുണ്ടായ കാറ്റിലും മഴയിലും മലയോരത്ത് വ്യാപക നാശനഷ്ടങ്ങൾ രണ്ട് വീടുകൾ നശിച്ചു നിരവധി കൃഷിയിടങ്ങളിലും കാറ്റ് നാശം വിതച്ചു പത്തുമണിപ്പൂക്കളുടെ ഉദ്യാന പാലകയായി സീമ കോവിഡിന് തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയാണ് ഈ ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ പൂവുകൾ സീമയ്ക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സജീവ് ജോസഫ് പയ്യന്നൂർ ആനന്ദാശ്രമത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായാണ് ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയം മുൻ അന്തേവാസി കൂടിയായ സജീവ് ജോസഫ് ആശ്രമം സന്ദർശിച്ചത് പയ്യന്നൂർ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് മുതൽ എൺപത്തി ഏഴ് വരെ പയ്യന്നൂർ സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥാശ്രമത്തിലെ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയം അന്തേവാസിയായിരുന്ന സജീവ് ജോസഫ് എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ ഇവിടെ താമസിച്ച് പയ്യന്നൂർ ബോയ്സ് സ്കൂളിലായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയത്തിൽ അധസ്ഥിതർക്കും അനാഥർക്കും ദളിതർക്കും ഒപ്പം താമസിച്ചു പഠിച്ച സജീവ് ജോസഫ് സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥന്റെ അന്ത്യനാളുകളിൽ അദ്ദേഹത്തെ പരിചരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സ്വാമിയുടെ അവസാന നാളുകളിൽ പരിചരിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയിലുണ്ടോ 
ആശ്രമത്തിലെത്തിയ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥ ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ദാമോദരൻ ട്രസ്റ്റ് മെമ്പർ എൻ രാഘവൻ എ കെ പി നാരായണൻ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന ഭാരവാഹികളായ രഘു തായത്തുവയൽ ഗംഗാധരൻ പട്ടുവം ജഗന്നാഥൻ ജയരാജൻ എം ശ്രീജിത്ത് പോങ്ങാടൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു തുടർന്ന് ഗാന്ധി സ്മാരകത്തിലും ആനന്ദ തീർത്ഥ സമാധി മണ്ഡപത്തിലും പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും മുൻ നഗരസഭാ കൌൺസിലറുമായ സി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെട്ടിവയ്ക്കുവാനുള്ള തുക സജീവ് ജോസഫിന് കൈമാറി സജീവ് ജോസഫിനൊപ്പം അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹികളായ എ കെ രാജേന്ദ്രൻ കെ ടി ഹരീഷ് സി കെ ദിനേശൻ രഘു തായത്തുവയൽ കെ എം ശ്രീധരൻ ലിതീഷ് പി പയ്യനൂർ മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എം പ്രദീപ് കുമാർ കല്യാശ്ശേരി യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ ബ്രിജേഷ് കുമാർ എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി ഐ മധുസൂദൻ കരിവെള്ളൂർ പേരളം കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്തുകളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനം നടത്തി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മാത്തിൽ ഐ ആർ പി സി കേന്ദ്രം സന്ദർശിച്ചു പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനം പുരോഗമിക്കുന്നു കരിവെള്ളൂർ പെരളം കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് ബുധനാഴ്ച പ്രചരണാർത്ഥം പര്യടനം നടത്തിയത് പര്യടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥാനാർത്ഥി ടി ഐ മധുസൂദനൻ മാത്തിൽ ഐ ആർ പി സി കേന്ദ്രം സന്ദർശിച്ചു ഐ ആർ പി സി കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ച് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് സ്വീകരണം നൽകി കേന്ദ്രത്തിലുള്ളവരെ സ്ഥാനാർത്ഥി നേരിൽ കണ്ട് സുഖവിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു സി സത്യപാലൻ പി ശശിധരൻ കെ രാജൻ യു വി ശശീന്ദ്രൻ പി വത്സല എം വി സുനിൽകുമാർ പി പി സുധിൻ കെ പങ്കജാക്ഷൻ രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ ഡി എ കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പിലാത്തറ ചുമടുതാങ്ങിയിൽ തുറന്നു ബി ജെ പി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ ഡി എ കല്യാശ്ശേരി മണ്ഡലം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ ചുമടുതാങ്ങിയിലാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓഫീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബി ജെ പി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ രാധാകൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസുകൾ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി മണ്ഡലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം നടത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ വി വി മനോജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി അരുൺ കൈതപ്പുറം പ്രഭാകരൻ കടന്നപ്പള്ളി പ്രശാന്തൻ ചുള്ളേരി ധനേഷ് മുത്തങ്ങ എം പ്രകാശൻ കെ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ടി വി ശോഭനകുമാരി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് പരിയാരം പബ്ലിക് സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് ഒടുവിൽ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ സാന്ത്വനം അധ്യാപകർക്ക് ദിവസവേതനം നൽകാനും പി എസ് സിയിൽ നിന്നും അധ്യാപകർ എത്തുന്ന മുറയ്ക്ക് പിരിച്ചുവിടണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ച് സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് ട്രൈബ്യൂണൽ സ്റ്റേ ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായി ഏറ്റെടുക്കപ്പെട്ട പബ്ലിക് സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് അന്ന് വാങ്ങിയ വേതനം നൽകണമെന്നും ഇരുപത്തിനാല് മാസമായി കുടിശ്ശികയുള്ള തുക കൂടി അനുവദിക്കണമെന്നും ട്രൈബ്യൂണൽ നിർദ്ദേശിച്ചു ആരോഗ്യവകുപ്പ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കൈമാറിയ സ്കൂൾ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരുവിധ നടപടികളും സ്വീകരിക്കാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തയ്യാറായിരുന്നില്ല മെഡിക്കൽ കോളേജിലെയും മറ്റ് അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അധ്യാപകർക്ക് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മാസമായി ശമ്പളമില്ലാതെയാണ് ജോലി ചെയ്തു വന്നിരുന്നത് പ്രത്യക്ഷ സമര പരിപാടികൾ ഉൾപ്പെടെ സംഘടിപ്പിച്ച അധ്യാപകർ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് സർക്കാർ പുതിയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് ഇതിനെതിരെയാണ് പത്തൊമ്പത് അധ്യാപകരും മൂന്ന് ജീവനക്കാരും ഉൾപ്പെടെ ഇരുപത്തിരണ്ടു പേർ കോടതിയെ സമീപിച്ചത് അധ്യാപകർക്ക് രണ്ടു വർഷമായി ശമ്പളം നൽകാതിരുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരാഴ്ചക്കകം കാരണം ബോധിപ്പിക്കുവാനും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ട്രൈബ്യൂണൽ ആക്ടിംഗ് ചെയർമാൻ ബെന്നി ഗർവാസിസ് ആണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് അധ്യാപകർക്കും ജീവനക്കാർക്കും വേണ്ടി അഭിഭാഷകൻ മഹേഷ് വി രാമകൃഷ്ണൻ ട്രൈബ്യൂണലിൽ ഹാജരായി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടുണ്ടായ കാറ്റിലും മഴയിലും മലയോരത്ത് വ്യാപക
ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെ പാക്കഞ്ഞിക്കാട് പാണ്ടിക്കടവ് കൊല്ലാട എന്നിവിടങ്ങളിൽ കാറ്റ് നാശം വിതച്ചു പാക്കഞ്ഞിക്കാട്ടെ ആലക്കാപ്പറമ്പിൽ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ വീട് മരം വീണ് പൂർണമായും തകർന്നു പാണ്ടിക്കടവിലെ വേങ്ങിൽ തമ്പാന്റെ വീടിനു മുകളിൽ കമുക് വീണ് ഷീറ്റ് തകർന്നു കൊല്ലാടിയിലെ മ്ലാക്കുഴിയിൽ അഗസ്റ്റിന്റെ നേന്ത്രവാഴ കൃഷി പൂർണമായും നശിച്ചു കപ്പ കമുക എന്നിവയും കാറ്റിൽ നിലംപൊത്തി കൊല്ലാടിയിലെ അഞ്ചില്ലത്ത് സുലൈമാന്റെ അഞ്ഞൂറോളം വാഴകളും കാറ്റിൽ നശിച്ചു പഞ്ചായത്ത് റവന്യൂ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു കാറ്റിൽ മരം വീണ് പല ഭാഗത്തും വൈദ്യുതി വിതരണം താറുമാറായി മരം വീണതിനെ തുടർന്ന് ചെറുപുഴ ബാലവാടി റോഡിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപുഴ പത്തുമണി പൂക്കളുടെ ഉദ്യാന പാലകയായി സീമ കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്തെ മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനാണ് സീമ ടെറസിൽ പത്തുമണി പൂക്കളുടെ കൃഷി ആരംഭിച്ചത് ഇന്ന് കോവിഡിന് തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത സാമ്പത്തിക ഭദ്രത നൽകുകയാണ് ഈ ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ പൂവുകൾ ട്രെൻഡിനൊപ്പം പോവുക എന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ശീലമാണ് ഇന്ന് വീട്ടുമുറ്റത്തെ ട്രെൻഡ് പത്തുമണി പൂക്കളാണ് വീട്ടിൽ ചെടികൾ നട്ടു വളർത്താത്തവർ പോലും ഇപ്പോൾ പത്തുമണി പൂക്കൾ വളർത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒട്ടും അതിശയോക്തി ഇല്ല താനും ഒരു ട്രെൻഡിനൊപ്പം കുറെ ജീവിതങ്ങൾ കൂടി നന്നായാലോ വലിയ സന്തോഷമല്ലേ റോഡിനിരുവശവും ഇപ്പോൾ പത്തുമണി പൂക്കൾ വിൽക്കുവാനുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ചട്ടികൾ വിൽക്കുന്ന കൂടുതൽ പേരെയും കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു വിപണന സാധ്യത കണ്ടെത്തി പത്തുമണി പൂക്കൾ കൊണ്ട് ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറെയാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സീമ ടീച്ചർ കടൽ കടന്നെത്തിയ സുന്ദരി പൂവുകൾ വരെയുണ്ട് സീമ ടീച്ചറുടെ മട്ടുപ്പാവിൽ തായ്ലൻഡ് ശ്രീലങ്കൻ വെറൈറ്റികൾ വരെ ഇവിടെ നിറയെ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഏറെ ഹൃദ്യം സാമ്പത്തികമായി തകർന്നേക്കാവുന്ന കോവിഡ് കാലത്ത് കാലിടരാതെ നോക്കിയത് ഈ ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞൻ പൂക്കളാണെന്ന് ടീച്ചർ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു ടീച്ചർ എപ്പം മുതലാണ് ഈ പത്തുമണി പൂക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നട്ടു വളർത്താൻ തുടങ്ങിയത് എല്ലാവരുടെ പോലെ തന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് ഇതിനോടുള്ള ഒരു ക്രേസ് വന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുകയെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയമായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇത് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇത് കുറേ ആൾക്കാർ സെർച്ച് ചെയ്ത് കുറേ ദൂരത്തു നിന്നെല്ലാം വരുത്തിച്ചു തായ്ലൻഡ് വെറൈറ്റീസ് ശ്രീലങ്കൻ വെറൈറ്റീസ് അതൊക്കെ എത്തിച്ചു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് എനിക്ക് വ്യത്യാസം എന്ന് തോന്നി എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നൂറ് കളർ കളക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു വ്യത്യസ്തമാവും കാരണം എല്ലാവരും കൂടുതൽ മുപ്പത് കളർ നാൽപ്പത് കളർ അമ്പത് കളർ അത്രയേ കാണുന്നില്ലോ ചിലവർ എഴുപത് കളർ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കളേഴ്സ് വെറൈറ്റീസ് ആക്കി അതായത് ഒരാളുടെ അടുത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയാൽ അതേ കളർ അടുത്താളിൽ നിന്ന് കിട്ടും പക്ഷെ അങ്ങനെ കുറേ പേരുടെ അടുത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് എന്റെ കയ്യില് നൂറിലധികം കളേഴ്സ് ഞാൻ ശേഖരിച്ചു കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞ് ഒത്തിരി പേരാണ് ഈ ചെടികൾ വാങ്ങാനായി എത്തുന്നത് പത്തുമണി ചെടികൾക്ക് നല്ല വിലയാണ് ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ ലഭിക്കുന്നതും ഹൈബ്രിഡ് ആണെങ്കിൽ വില പിന്നെയും കൂടും കൂട്ടത്തോടെ ഇവയിങ്ങനെ പൂത്തു നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ മാനസികമായ സന്തോഷം നൽകുന്നതിനൊപ്പം സാമ്പത്തികമായും ഏറെ ലാഭം നൽകുമെന്ന തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് കണ്ണൂർ തളാപ്പിലെ എസ് എൻ വിദ്യാമന്ദിറിലെ ക്രാഫ്റ്റ് ടീച്ചറായ സീമ കേരളത്തിനകത്തു നിന്നും പുറത്തു നിന്നും ഓൺലൈൻ വഴി കമ്പുകൾ വരുത്തിച്ച് ടെറസിൽ പത്തുമണി പൂക്കളുടെ കൃഷി തുടങ്ങിയത് ആദ്യം കൗതുകത്തിനായാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിലും പിന്നീട് ഇത് നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗമായി മാറുകയായിരുന്നു ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും ഈ പൂക്കൾ കടുത്തെത്തിയാൽ താൻ ഏറെ ഉല്ലാസവതിയാകുന്നു എന്നാണ് ടീച്ചറുടെ പക്ഷം ടീച്ചർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം വലിയ വേദനയിലൂടെയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും കടന്നുപോയത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് പോലുമില്ലാത്ത ലോക്ക്ഡൌണും നാം അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് ടീച്ചർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസം നൽകിയത് ഈ ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ പൂക്കളാണ് മാത്രമല്ല സാമ്പത്തികമായും വലിയ ലാഭം ടീച്ചർക്ക് പൂക്കൾ നൽകി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർ നമുക്ക് ഏവർക്കും ഒരു പ്രചോദനം തന്നെയാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ക്യാമറ പേഴ്സൺ പവിത്രൻ കണ്ടോത്തിനൊപ്പം കെ എൻ വർഷ കടുത്ത വേനലിൽ കശുമാവുകൾ കൂട്ടത്തോടെ ഉണങ്ങുന്നു ഈ മേഖലയിൽ ഉൽപാദന കുറവും വില തകർച്ചയും ഏറെ നേരിടുന്ന കർഷകർ കശുമാവുകൾ ഉണങ്ങുക കൂടി ചെയ്യുന്നതോടെ വലിയ പ്രതിസന്ധി
പലയിടത്തും പരക്കെ ഇത് കാണാവുന്നതുമാണ് ആദ്യം ഉണങ്ങുന്നത് പൂക്കുലകളാണ് പിന്നീട് ഇലകൾ ഒരറ്റത്തു നിന്നും കരിഞ്ഞുണങ്ങി മരത്തിനെ മുഴുവനായി ബാധിക്കുന്നതും കാണാം കശുവണ്ടി മേഖല തകർച്ചയെ നേരിടുമ്പോൾ കർഷകർക്ക് കൈത്താങ്ങാകാൻ ആരുമില്ലെന്ന സ്ഥിതിയുമുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവള്ളൂർ സ്വന്തം കൃഷിയിടത്തിൽ ഉള്ളി കൃഷി ചെയ്ത് വിജയം കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചീറ്റയിലെ പുന്നക്കോട്ടെ ടി വി സരള കരിവള്ളൂർ സർവീസ് ബാങ്കിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഫാമേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് സരള ഉള്ളി കൃഷി നടത്തിയത് നമ്മുടെ പാടത്തും ഉള്ളി കൃഷി ചെയ്യാമെന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ടി വി സരള പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അത് വിജയം കണ്ടു കരിവള്ളൂർ സർവീസ് ബാങ്കിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചീറ്റയിലെ പുന്നക്കോട്ടെ ടി വി സരള ഉള്ളി കൃഷി ചെയ്തത് സരളയുടെ ഭർത്താവ് രാമചന്ദ്രനും തന്റെ ജോലി സമയം കഴിഞ്ഞ് പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ സരളയ്ക്ക് സഹായവുമായുണ്ട് ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി രണ്ടുപേർക്കും കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി ഒപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൃഷിഭവന്റെ സഹകരണവും ലഭിച്ചു ജൈവവളം മാത്രമാണ് ഉള്ളി കൃഷിക്കായി ഇവർ ഉപയോഗിച്ചത് ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബിന്റെ മാതൃകാ കർഷകയായ സരളയെ കഴിഞ്ഞ മാസം കൃഷിഭവൻ ആദരിച്ചിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവള്ളൂർ ഗാനമേള ആർട്ടിസ്റ്റ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കണ്ണുമൂടിക്കെട്ടി പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി സ്റ്റേജ് ഷോയും ഗാനമേളകളും മറ്റു പരിപാടികളും ചെയ്യുവാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തിയത് കവി രാമകൃഷ്ണൻ കണ്ണൂർ പ്രതിഷേധ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോവിഡ് കാരണം നിശ്ചലമായി കിടന്ന പല മേഖലകൾക്കും തുടർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവ് നൽകിയെങ്കിലും സ്റ്റേജ് പരിപാടികളിലൂടെ മാത്രം ഉപജീവനം ചെയ്യുന്ന കലാകാരന്മാർ ജോലി ചെയ്യുവാൻ വഴിയില്ലാതെയും വരുമാനമില്ലാതെയും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉത്തരവ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ മുന്നിൽ കലാകാരന്മാരുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ കാണിക്കുവാനും സ്റ്റേജ് ഷോയും ഗാനമേളകളും മറ്റു പരിപാടികളും നടത്താൻ അനുമതി നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഗാനമേള ആർട്ടിസ്റ്റ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പയ്യന്നൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കണ്ണുമൂടിക്കെട്ടി പ്രതിഷേധ പ്രകടനവും തുടർന്ന് പൊതുയോഗവും നടത്തിയത് മറ്റൊരിന്ദ്രിയമായ കണ്ണുകൂടി മൂടിക്കെട്ടിയൻ ഈ പ്രിയ കലാകാരന്മാരായിരിക്കുന്ന ഗാനകോകിലങ്ങളായിരിക്കുന്ന സംഗീത സാന്ദ്രമായ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തൻ്റെ മനസ്സും ശരീരവും തൻ്റെ കൈവിരലുകളും സർവാംഗങ്ങളും അതിനു വേണ്ടി ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെയൊക്കെ ആനന്ദത്തിൻ്റെ സാഗരത്തിൽ ആരാടിച്ച ഉത്സവരാഗുകളെ സംഗീത സാന്ദ്രമാക്കിയിരിക്കുന്ന എത്രയോ സമൃദ്ധമായ സായാഹ്നങ്ങളും സന്ധ്യകളും നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ജീവിതത്തിന്റെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒക്കെ ആകെത്തുകയായി സംഗീതം എന്ന ശാശ്വത സത്യം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പ്രകൃതിയിൽ അതിന്റെ താള ലയങ്ങളോട് കൂടി അന്നും ഇന്നും അതിന്റെ ധ്വനി മധുരം ഇവിടെ തരംഗ പൂർണ്ണമാക്കുന്നുണ്ട് രമേശൻ പെരുന്തട്ട സി പി സൂരജ് ബാബു മനോജ് സ്വരരാഗ് തുടങ്ങിയവർ പ്രതിഷേധത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനും ഗുരുശ്രേഷ്ഠനുമായിരുന്ന വിദ്വാൻ എ കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ സ്മരണയിലുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് എ കെ പി അവാർഡ് പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റ് എം മുകുന്ദന് സമ്മാനിക്കുവാൻ അവാർഡ് നിർണയ കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചു ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ ചരമദിനത്തിൽ പയ്യന്നൂർ തായ്നേരിയിലുള്ള സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കും വിദ്വാൻ എ കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ സ്മാരക സമിതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ എ കെ പി അവാർഡ് നൽകി വരുന്നത് മലയാളത്തിലെ പ്രഗത്ഭനായ എഴുത്തുകാരന് നൽകി വരുന്ന ഈ അവാർഡ് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവുമാണ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ഡി വാസുദേവൻ നായർ സുഗതകുമാരി കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ ചെമ്മനം ചാക്കോ സേതു തുടങ്ങിയവർ ഇതിനു മുൻപ് ഈ അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്ങിയവരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ പ്രകാശനം ചെയ്ത മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ എന്ന നോവലിന്റെ പ്രശസ്തിയോടെയാണ് മുകുന്ദൻ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് ഡൽഹി കേശവന്റെ വിലാപങ്ങൾ ആകാശത്തിന് ചുവട്ടിൽ ദൈവത്തിന്റെ വികൃതികൾ തുടങ്ങിയവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ നോവലുകൾ പതിനേഴോളം നോവലുകളും പത്തിലധികം ചെറുകഥാ സമാഹാരങ്ങളും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വയലാർ അവാർഡ് സാഹിത്യ അക്കാ
രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ അധ്യക്ഷനുമായിരുന്നു മുകുന്ദൻ ഏപ്രിൽ പതിനെട്ടിന് കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ചരമദിനത്തിൽ പയ്യന്നൂർ തായനേരിയിലുള്ള സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് അവാർഡ് സമ്മാനിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു സദനം നാരായണൻ ഡോക്ടർ ഇ ശ്രീധരൻ ഇ രാമചന്ദ്രൻ പി പത്മനാഭൻ ടി പി സുനിൽകുമാർ യു നാരായണൻ പി ജഗദീശൻ പി എം ബാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പഴയങ്ങാടി അർബൻ കോർപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ഹെഡ് ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബാങ്ക് ചെയർമാൻ എം പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നിർവഹിച്ചു ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഘോഷയാത്രയും നടന്നു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും ദാത്ര അഗ്രികൾച്ചർ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ പ്രസിഡന്റുമായിട്ടുള്ള സി എം പി മുരളീധരൻ മുൻ വൈസ് ചെയർമാൻ എസ് വി നാസർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബാങ്ക് മാനേജർ സി സുനിൽ പ്രകാശ് റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു മാടായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കായികാരൻ സഹീദ് കെ വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ പി പി ദാമോദരൻ വി വിനോദ് എം കെ രാജൻ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് എം ബി മുരളി രാജമ്മ തച്ചൻ ഒ ബഷീർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഘോഷയാത്രയും നടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി ബിഹൈൻഡ് ദ കാട്ടൺ തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഞ്ചാമത് പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ലോക നാടക ദിനമായ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിന് ഇരുണാവ് പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വൈദ്യർ സ്മാരക മുസ്ലിം യു പി സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ കല്യാശ്ശേരി എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ നാടക പ്രതിഭയായി തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനി അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ എസ് താര കലാശ്രീ പുരസ്കാരം പയ്യന്നൂർ സ്വദേശി ടി പി സുനിൽകുമാർ യുവ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരത്തിന് തൊടുപുഴ സ്വദേശി ടോമിൽ പി ജോൺ എന്നിവരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തതായി ജൂറി ചെയർമാൻ പ്രസൂൺ നീലേശ്വരം ചെറുകുന്നിൽ വിളിച്ചു ചേർത്ത മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു അയ്യായിരം രൂപയും ഫലകവുമാണ് പുരസ്കാരം ലോക നാടക ദിനമായ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിന് ഇരിണാവ് പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ വൈദ്യർ സ്മാരക മുസ്ലിം യു സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ കല്യാശ്ശേരി എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് പുരസ്കാരങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യും കൊറോണ കാരണം മാറ്റിവെച്ച രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ പുരസ്കാര വിതരണവും നടക്കും ഇരിണാവിലെ വിവിഡ് സ്റ്റാർ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബുമായി സഹകരിച്ചു നടത്തുന്ന പരിപാടിയിൽ സിനിമ സീരിയൽ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ പങ്കെടുക്കും പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് ഗാനമേളയും മിമിക്രിയും ഉണ്ടാകുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു പ്രസൂൺ നീലേശ്വരം ഉണ്ണിരാജ് ചെറുവത്തൂർ ബിജു ഇരിണാവ് സനൽ കണ്ടോത്ത് എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കെ എസ് ആർ ടി സി എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ യാത്രയയപ്പും അനുമോദനവും ഓപ്പൺ ജനറൽ ബോഡി യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിനകത്ത് അധികാരി പുറത്ത് അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് ആ ഗവൺമെന്റ് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള അനുഭവങ്ങളാണല്ലോ ഞാൻ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരോട് ഒരു അവസരത്തിൽ ചോദിച്ചു ഈ കോവിഡിനൊക്കെ കാലത്ത് സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന പി വി ലക്ഷ്മണൻ പി വി മോഹനൻ എ വേണുഗോപാലൻ എന്നീ ജീവനക്കാർക്കുള്ള യാത്രയപ്പും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് നടന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരുടെ മക്കൾക്കുള്ള അനുമോദനവും ഉപഹാര സമർപ്പണവും കെ എസ് ആർ ടി ഇ എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി രാജീവൻ നിർവഹിച്ചു എം പി ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ഹരീഷ് കെ ബിജു പിലാക്കൽ സജിത് സദാനന്ദൻ വി കെ മനോജ് പി വി പവിത്രൻ സി എം സുന്ദരൻ കെ ഷിനോദ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പ്രകാശൻ കരിവെള്ളൂരിന് ആർട്ട് ഫ്രെയിം അവാർഡ് എൻ എ ജയിലിൽ അടക്കൂ എന്ന തിരക്കഥയ്ക്കാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചത് കോവിഡ് കാലത്തെ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളുടെ കാലമാക്കി അതിജീവനത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗങ്ങൾ തേടുകയാണ് പ്രകാശൻ തൃശൂർ 
ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർട്ട് ഫ്രെയിം ഫിലിം ക്ലബിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ അവാർഡ് പ്രകാശൻ കരുവള്ളൂരിന് ലഭിച്ചു കോവിഡ് കാലത്തെ നാടകക്കാരുടെ പ്രതിസന്ധികൾ ആവിഷ്കരിച്ച എന്നെ ജയിലിലടക്കൂ എന്ന തിരക്കഥയ്ക്കാണ് അവാർഡ് നാടകകൃത്തും അധ്യാപകനുമായ പ്രകാശൻ കരുവള്ളൂർ കോവിഡ് കാലത്തെ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളുടെ കാലമാക്കി മാറ്റി അതിജീവനത്തിന്റെ പുതിയ മാർഗങ്ങൾ തേടുകയാണ് ഒരു വർഷത്തിനകം ഒൻപത് ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങൾക്കാണ് പ്രകാശൻ തിരക്കഥ രചിച്ചത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അല്ല തീർച്ചയായും യാദർശികമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ വഴി എത്തിക്കൊണ്ടത് ഏതാണ്ട് ഒമ്പത് സിനിമകൾക്ക് ഈ കാലയളവിൽ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് തൊട്ടി മാർച്ച് മുതൽ ഒമ്പത് സിനിമകൾക്ക് തിരക്കഥയായി അത് മൂന്നാളിനെ ഞാൻ നല്ല സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ആവിഷ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ സന്തോഷം ഷോർട്ട് ഫിലിം തരുന്നുണ്ട് കാരണം ഇന്നിപ്പോൾ ആളുകൾ നാടകത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ സിനിമകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കാരണം അത് നവമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് ചെറിയ സിനിമകളുടെ വലിയൊരു സാധ്യതകൾ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇടപെടാൻ കഴിയുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് സ്കെയർക്കോക്ക് ഒരു ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ഒരു അവാർഡാണ് കിട്ടിയത് അത് വളരെയധികം ആഹ്ലാദം തന്നെ അതുപോലെ എന്നെ ജയിലിൽ അടപ്പ് എന്നുള്ളൊരു സ്ക്രിപ്റ്റിനാണ് കിട്ടിയ ഈ ആർട്ട് ഫ്രെയിം പുരസ്കാരം ഒരു വലിയ ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ സാധ്യമാകുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് നാടകത്തെ പോലെ ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്നാണ് എനിക്ക് ഇത് പകരുന്ന ആത്മവിശ്വാസം നാലെണ്ണം സ്വന്തമായി സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ മാസം ഹൈദരാബാദിൽ നടന്ന അനന്ത ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇന്റർനാഷണൽ മേളയിൽ പ്രകാശൻ കരുവള്ളൂർ തിരക്കഥ എഴുതിയ സ്കെയർ ക്രോ എന്ന സിനിമയ്ക്കായിരുന്നു മികച്ച മലയാള ചിത്രത്തിനുള്ള പുരസ്കാരം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവള്ളൂർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ കോറോം ഈസ്റ്റ് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ കപ്പ കൃഷി വിളവെടുത്തു യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി നാരായണൻ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ കോറോം ഈസ്റ്റ് വില്ലേജ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ കപ്പ കൃഷിയിൽ നൂറുമേനി വിളവാണ് ലഭിച്ചത് യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി വി നാരായണൻ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ടി വി രാജൻ ഇ ടി പത്മനാഭൻ റീന എൻ ബി പി രവീന്ദ്രൻ ചിത്രലേഖ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പരിപാടികൾ സജീവം ഇരിക്കൂർ മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സജീവ് ജോസഫ് പയ്യന്നൂർ ആനന്ദാശ്രമത്തിൽ സന്ദർശനം നടത്തി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ടി ഐ മധുസൂദനൻ കരുവള്ളൂർ പേരളം കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്തുകളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടന ഭാഗമായി മാത്തിൽ ഐ ആർ പി സി കേന്ദ്രം സന്ദർശിച്ചു പരിയാരം പബ്ലിക് സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്കൊടുവിൽ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ സാന്ത്വനം അധ്യാപകർക്ക് ദിവസവേതനം നൽകാനും പി എസ് സിയിൽ നിന്നും അധ്യാപകർ എത്തുന്ന മുറയ്ക്ക് പിരിച്ചുവിടണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ച് സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് ട്രൈബ്യൂണൽ സ്റ്റേ ചെയ്തു ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടുണ്ടായ കാറ്റിലും മഴയിലും മലയോരത്ത് വ്യാപക നാശനഷ്ടങ്ങൾ രണ്ട് വീടുകൾ നശിച്ചു നിരവധി കൃഷിയിടങ്ങളിലും കാറ്റ് നാശം വിതച്ചു പത്തുമണിപ്പൂക്കളുടെ ഉദ്യാന പാലകയായി സീമ കോവിഡിന് തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയാണ് ഈ ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ പൂവുകൾ സീമയ്ക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം